你怎么在这儿啊？我好像有点发烧，屋里没有空调，太冷了。我就想给你们挤一块水，两个人在一块暖和一点。怎么这么烫呀？会这么有水肿了吧？看来你背地里也上诅咒了。你等着，我去给你找药。哎，不用了。我从小啊就不吃药，我五颜十点，出点汗就好。我发誓，我只睡觉，我什么都不做。那你转过去，转过去。真有你的，打着苦肉计的幌子来耍流氓！我都这样了，我怎么耍流氓？我喜欢你，能叫耍流氓吗？我一直以为你把我当兄弟呢。就你这勇猛无敌、怀揣绝技的样子，不把你当兄弟都不行。啊！这啊！这啊！得了，我还是戴个口罩。赶紧睡吧。谁说只睡觉什么事儿都不干呢？不知道，不是我说。你再乱摸我，我咬你了！咬啊！哥是人妖，可劲儿咬，即便你怎么现在老实了吧？还是苦肉计了，赶紧起来！哎，别叫了，我动不了。老板打个幺二零。装什么装？赶紧起来！我不就踢了你一脚吗？啊，我没装，我腰动不了，快打幺二零。你腰怎么了？啊，估计是钉子错位了。什么钉子呀？那怎么样了？原来固定用的合金钉错位了，现在取出来。但是腰椎的第四、第五关节严重损伤，而且伤到了中枢神经。怎么会这么严重？不可能，我只是踢了他一脚而已。伤到骨头是小事，关键是中枢神经受伤，这会影响他走路的。目前也不好说，观察看看。没事儿啊。当初医生还说我醒不过来呢，现在不要好好的，就你这金光不坏之身，躺两个月肯定能站起来。小陈说的对，这凡事啊不能只听大夫的，何况你还年轻，好好休养，一定能康复的。人也看了，嗯，咱们就别在这捣乱了。小奥，你好好的，有什么需要帮忙的，给我打电话。那我就不送你们了。来吧，好好休息啊！辛苦了。
你想吃什么，我给你拿。我们看电影吧，我这里有《爱乐之城》。不看了吧，我都已经这样了，我再看一帮俊男靓女在那跳舞，可气添堵啊！你这只是暂时的卧床休养，休养一段时间就好了。不用骗我了，我什么都知道了。对不起，都是我的错。我已经都这样了，不用自责。回家吧，我请一个护工照顾我就好了。回家吧，走啊，回家呀、啊！不走，是我把你变成这个样子的，我要对你负责到底。不希望你可怜，我没有可怜你。那是为什么？因为我喜欢你。喜欢我啊？在别墅的时候，我可没看出来。我是真的喜欢你。我要不是喜欢你，何必那么费心劳神的帮你打官司，帮你戒毒？我缺心眼儿啊！纪晓，你没有发现一个问题？为什么我每回碰你，我总会出点什么事儿？就跟被人诅咒了一样。这说明什么呀？说明我们俩是天生注定的冤家，根本就不适合在一块儿。不是冤家不聚头，你还认命吧？你这辈子也别想甩掉我。做一只能够直立行走的灵长类是多幸福的一件事儿。让你折磨纪晓鸥，活该你一多动症变乌龟。你说你怎么想的？把人纪晓鸥他爸也拉下水，这不是挑拨人家父女关系吗？我真没想到老爷子能帮这个忙。哎，看来他早就认定我这个女婿了。我可是跟爸妈都立了军令状了。你这次要是再拿不下纪晓鸥啊，连我也得完蛋。你就放心吧，一切都在我的掌控当中。哼。不过，看到小欧这么着急的样儿，我就有点心疼了。我跟你说，你就多余演这出戏，还是好好想想怎么把他骗到利川吧。小欧，你回来了。燕姐，你能坐起来了？啊，刚才护士说他伤口恢复的不错，可以试着坐一坐。你看，我就说只要。轮椅推你出去散心。我想去丽川。只要医生允许你外出，我一定带你去丽川，好不好？你要去丽川向严谨求婚？小欧
像婚姻这种大事儿，女孩子是不是应该表现的矜持点啊？都什么时代了，男人女人都一样。燕姐受伤的这段时间，心情一直都不好。我知道她是不想拖累我，才故意说那些难听的话，但我怎么可能不管她？刚开始那几天，我也很难受，但我现在接受了。老天让严谨蛇在我手里，就想让我紧紧抓着他不放手，这就是命，我得认。在利川，我和严谨度过了最浪漫的几天，宁海也是我最喜欢的地方，所以我想在那儿向他求婚，希望你们能帮我。你也要在宁海？我也。我一个同事上周也在那儿被求的婚，那儿确实很浪漫，你打算？怎么跟他求婚啊？其实我也不想搞什么大场面，就去之前我和严谨去过的一个酒吧，把楼上的露台稍微布置下就够了。如果有可能的话，我希望我和严谨最好的朋友都可以去那儿为我们见证。没问题，你到时候只管把严谨带过来，嗯，求婚的事儿就包在我身上，我就知道你会听。说什么？纪晓欧要在利川向我求婚？你说你俩求婚都能想一块儿去，真是天生一对儿了。纪晓欧到底把自己当不当女人？求婚也要跟我讲。那，那你说我俩到底谁跟谁求婚？你这老爷们儿，但是你向人家求了，最终目标不变，作战路径需要调整。哎，行行行，知道了。上一次你没住的观景房，这一次也可以住了。咱俩谁一间？对啊，方便我照顾你。不太好吧？又不是没在一张床上睡过。你放心吧，这一次啊，我不会对你下毒手。顺顺利利，你们现在在哪儿啊？哎，你们快一点呀、啊！我们俩都到了，等一下我就带他出去了。跟你说了，拜拜。是啊，苹果搁地上干什么？应该呀、啊，这客栈评分挺高的。哎，小欧，我憋不住了，替我上厕所。
你打扮这么美，我总不能拉低画面颜值。我行李箱里有套新衣服，帮我拿过来。你不用打扮，在我心里也是最帅的。这话从纪晓鸥的嘴里说出来，怎么听怎么别扭。嫌我矫情了？我今天还就想做一回小女，可受不了也得受着。Take my hand in your hand, so I get to know all about you. Take me to the other side. I have you in my head, round and round. There is no more to hold, and we can't help but fall in love again. I will protect you. 在搞我吗？ No one can hurt you. What if I become an incredible man? I devote myself to you, babe, and I'll never want to change my love for you. When you're tight and tight, there's no one. 就在这儿去玩。你还没看过楼上呢。啊，楼上，我这腿脚不利索，怎么上楼啊？晚安，好姐。麻烦你帮我把他运到楼上去。没问题。哎，我有问题啊。他能抱动我吗？再把我给摔了，我的余生可就真在轮椅上度过了。你放心吧，他以前是市举中队的，徒手抱两个你都没问题。来。去年好像也是这个时候，你带我来利川看的日出。还真是啊。你当时有任务在身，还能陪我谈情说爱，演技够好的。你现在这样，不会也是在跟我演吧？怎么会？你爸的话你都不信。你们女孩就是喜欢翻旧账。一周年快乐！一周年？咱俩成为朋友一周年啊！哦、我还记得上次你带我看日出的时候，天还没亮就叫我起床了。是那天够早的。我记得啊，你在路上给我发了好大的脾气，然后倒头就睡了，像个小猪一样，打着小呼噜。我都存着了。谁还没有一点黑历史啊？以后我的黑历史还多着呢。有本事你就全部拍下来，然后剪辑成一个喜剧片，老了以后拿来逗乐。哎，以后能不能拍？不知道。你还想把我甩了呢？我是不会给你这个机会的。我有一个秘密要告诉你。其实，上次看日出前的那个晚上，你抱我上床的时候，我没有睡着。晚最能演的人是你，你不会那个时候就喜欢上我了吧？这个答案你不喜欢？哟，这架势可以啊！有美女陪你共进晚餐，你还不乐意啊？来，这第一杯，敬这美好的夜晚。
这第二杯竟过去了二零一八年，这一年发生了很多事情，有开心的，也有悲伤的。但是你，让我感受到了什么是真正的爱。还记得上一次你带我来银海说过的话吗？你说人生苦短，要及时行乐。你最大的梦想就是有朝一日带着自己心爱的姑娘走遍全世界。你还说过，你这辈子只会骗我一件事，就是有一天你不再爱我了。上回来宁海的时候，我又能跑又能跳，可现在只能坐在轮椅上。这只是暂时的，你只要努力康复，一定可以站起来。那如果有一天我再也站不起来，那你就把我当成你的腿。只要有我在，想去哪儿都行。咱们俩开着房车，一起环游世界，一起远走高飞。只要我们俩在一起，就什么都不怕。等一下，在喝这第三杯之前，还有一件事儿。
师傅开车。姑娘去哪儿？随便去哪儿，快开车。好嘞。哎，走，走，别跑啊！你咱们还没喝完呢。不是说你都准备好了吗？你人呢？我歌都唱完，你们人影都没有，跟那傻子一起耍我是吧？我们人早就到了，不就是宁海西边的美酒吧吗？宁海西边，我在东边好吗？啊，东边也有一个呀，怎么还重名呢？我们这边也有个二楼露台，也能看到宁海。现在,在哪儿呢？姑娘，没事吧？师傅，你这是往哪儿开？你不是说随便去哪儿吗？我看你心情不好，带你去个好玩的地方。没事儿，谢谢你们，你在路边帮我停吧。着什么急？马上就到了。我让你停车。我让你停车，听到没有？姑娘，到了，下车吧在三分之一团聚的那一天晚上，我找郎成帮我安排的这个求婚仪式。原计划是，在别墅那几天就找机会把你拐到利川来。谁也没成想，除了这个意外，哎呀，我心里这个火啊，躺在 CT 室里，我想，这可怎么办啊？利川都准备好了，我说去啊，还是不去啊？后来
迫不得已，我跑去说服你爸配合我家的场戏。我没想到，咱爸这么有娱乐精神，一口就答应了，还嘱咐我说做戏得做全套，让所有人一块都骗你。我当时心里就想啊，这个老丈人我是认定了，不管纪晓鸥嫁不嫁给我，我都得喊他一声爸。你想得美！ Hurry up, my lover. I'm still waiting for you. Ji Xiao. Why? You must go. Because I know you don't want those endless love affairs. I also. Even in that most dangerous situation. 我心里从来没有放弃过你，我所做的一切都是为了尽快回到你的身边。那是不是要去餐厅啊？对啊，还多亏了季老板，现在的生意比以前更好。然后我去看一下老张。嗯，好，知道了。去。嗯。拜拜。妈
，倒茶就倒茶了呗，手在那写过什么呀？闪瞎我！杨明啊，事已至此，你也别生气了，还是高高兴兴的同意吧。你个帮凶还好意思说呢？别人变着法子骗你女儿也就算了，你这个当老爸的还积极主动，拱手相让，我要跟你离婚。你和我离婚又能怎样？小欧和严谨不还是在一起吗？他们已经相爱了，分不开。严谨他身份特殊，小欧跟他在一起，日后一定会经历大风大浪的。更何况严谨他有吸毒的经历，这就是一颗定时炸弹。我绝对不会让我女儿的未来有任何的闪失。严谨他已经戒了，万一他复吸呢？妈，你怎么就不能想想严谨的好？他都愿意为了我去死，在全世界，你还能找到第二个对我这么好的男人吗？有啊，你爸呀。小欧，你没有做妈，你可能理解不了你妈的想法。你妈这个人一生都在追求完美，所以她希望你的婚姻也是幸福完美的。但这世界上哪存在完美的适合人？我身上有各种缺点啊，妈，你之前不是说过吗？只要我能嫁出去，你就烧高香了。现在可好，我终于能嫁了。你又在那推三阻四，我是为你好。又是这句老掉牙的话，最讨厌这句话了。哎呀，都好好说话啊！我呢，说下我的意见。我同意小欧和严谨结婚，但是严谨必须定期检查，我来监督。爸的主意不错。我同意，我不同意。我现在把话说到这儿，如果你执意要嫁他，你心里根本就没有我这个妈。又是情感绑架。那妈你也听好了，我和严谨是真心相爱，这辈子都不会变。你给我回来！你把话说的那么绝干什么？女儿是快乐的，难道不好吗？我是为他好，他怎么就不理解我呢？还有，刚才你说什么呀？你要跟我离婚又能怎样？行啊，这你别较真行不行啊？我哪里较真了啊？你想说什么？对不起，我错了啊，对不起。你怎么能说对不起呢？你没错，你们都没错，都是我的错。都看了这么多遍了，还没看够呀？我自己老婆，我想怎么看就怎么看。谁是你老婆？我妈可还没同意呢。呀，看来我还得向老方多学习学习，生米煮成熟饭，这样你妈不认也得认。就你现在这身子骨，能行吗？嘿，行不行的？小罗比划比划啊。放着，以后这种上手的活儿你不准干啊，全部由我来。你不是号称自己那么厉害吗？除了这招就没别的了。不过说真的，我还有点怕你妈。但丈母娘这么做也都是为你好，我理解。这个世界上还有你怕的？结婚啊，可是大事儿，必须得经过双方父母同意才行。咱们的婚礼可以慢慢筹备，但具体结婚的日子必须得经过丈母娘点头才能定，这样以后双方两家才能和睦相处。是啊，可是我妈现在就油盐不进，怎么办啊？看来我得把丈母娘哄开心了才行。我只能靠她了。爱炫富的毛病什么时候能改改啊？我知道该怎么办。哼，还是我媳妇厉害。行
我给他妈先包一束花。算了吧，就你了，小美。女士，您看这力度可以吗？可以。嗯。啊，可以再重一点啊。嗯。妈。嗯。舒服吗？在这个最好的 SPA 馆，享受最高级的美容，能不舒服吗？您要喜欢的话，我给您办张卡，您随时过来。哎，无功不受禄啊！谁知道你葫芦里卖的什么药？您十月怀胎把我生下来，辛辛苦苦把我养大，还没功劳。合着我孝敬我亲妈，还成我的不是了？你少气我两回，我就能多活十年。嗯，卡办好，给我爸得了。哎,哎，哎、还是我来吧。你爸这张老脸啊，基本上没救了。得。海鲤鱼，请慢用。来嘛，咱们俩难得单独在一起，这二十多年辛苦您了。这杯酒，我敬您。小欧啊，你孝心妈懂吧？你也老大不小了，咱们好好的聊聊。你和严谨一起经历过很多的事情，妈知道了。但你俩毕竟认识才一年，两人成长的经历和生活的环境都是截然不同的。你不怕他有钱就不靠谱吗？我就纳闷了啊，你爸科室里那么多年轻的医生，你怎么一个都看不上呢？好呀，那我就找个医生。然后也去医院上班，咱们一家子住进医院。妈，严谨他现在是个商人，但他以前是个警察，他父亲也是军人出身，从小家教严格，行为作风比我还端正，绝对靠谱。无非就是那个嘴巴爱刷点屏，平时不好好说话，但是他高颜值，身材好，全中国就这么一个严谨。被我给捞着了。哎呦，你还是我女儿吗？啊！我这是在跟您说正经呢，你能不能认真一点呀？那之前他跟我回家的时候，你不是对人家挺不热情的吗？哈，之前你把他带回家，你不是也是冷冰冰的吗？妈，咱们家就您最深明大义。我知道你所有的担忧都是为了我好。但是严谨这个人到底行不行？你不得见了认识了才知道。你好歹给他个登门拜访的机会。如果到时候你觉得他还有这样那样的问题，不用您说，我自己就给他踹了。把手给我。你确定？你真的爱他吗？我确定，周末见了再说吧。妈，你同意了？妈，你这是世界上最好的妈，你多吃点啊！大虾，大虾。去看我妈，还是去我们家摆地摊呢？我第一次以未来女婿的身份去你们家，我肯定得表现一下
。礼物不在于贵，在于用心。我可是心肝脾肺肾我都走了一遍。这赵雅敏女士还在更年期，指定出什么幺蛾子。她要是 diss 你的话，千万要忍住啊！放心吧，就没有拿不下的高地。今晚啊，就把你们家当成敌方的司令部，一定给他攻下来是这个呀，金莲花怎么了？啊，抗癌的，吃这个委屈你了吗？来吃饭了，好，吃饭，好，吃饭。人家小燕来，你不能一水的青菜吧？哎呦，真是亲爷俩。吃青菜怎么了啊？吃素对身体好，排毒养颜。坐吧。哎，叔叔坐。那你不能把昨天剩的炒饭给端上来呀、啊？昨天晚上的炒饭怎么了啊？放一晚上没事的，不吃就浪费了。哎呀，真要是自己人，还在乎这个？小伙子，你说呢？非常好。爸，严姐，我们去下馆子，欺人太甚。哎，瞧。叔叔坐，坐坐坐坐。阿姨说的对啊，虽然啊咱们现在的生活好了，但咱们还是要坚持艰苦朴素的作风。只要是一家人和和睦睦的坐在一块吃饭，剩饭剩菜也都是满汉全席。但是阿姨啊，咱们四个人，这桌上恐怕菜有点少，如果您不介意的话，我炒两个菜去。嗯嗯，够了够了，怎么？你看我干嘛没你尝尝，和饭店一个味儿。嗯，还不错，我还以为连方便面都不会煮呢。<笑>我小时候啊，我爸妈在部队里忙，我从小就跟我妹做饭。哎，你别看她现在瘦的跟猴似的，小时候被我喂的那就一个肥。<笑>以前我在队里的炊事班待过有半年，什么煎、炒、烹、煮、炸、爆、溜、炝、煸、焗，我每样都会那么一点，要不然怎么开餐厅呢？我要感谢叔叔跟阿姨生了小欧这么好一闺女，让我遇到她。以后，你们二位要是想吃我做的菜，我可以每天都过来给你们煮，只要你们不嫌弃，八大菜系随便你们点。<笑>那好啊。之前小欧就说了，说你样样都会，嗯，勉强会那么两下。啊，既然你这么能干，待会儿帮我把阳台的玻璃擦一擦啊。没问题吗？啊，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨。
吃饭吧。哎，去去。Take my hand in your hand, so I get to know all about you. Take me to the other side. I have you in my head, round and round. There is no more to hold, and we can never fall in love again. I will protect you. Oh, this is what if I become an incredible man? I devote myself to you, baby. 三亚的朋友带过来的，整整一箱。嗯，嗯，真的挺甜的。嗯，那你就多吃点。嗯，我看小严这个人啊，很热心。这几天啊，鞍前马后，忙里忙外，还真没他不会的。小欧嫁给他，绝对是享福的命。我看你啊，差不多得了，别再折腾他了。就这几天啊，你就盖棺定论了，一辈子长着呢，我们得好好的考验考验他。哎，我早就看出来了，这小严啊，还真不错。他和小欧都是倔驴脾气，两个强势人要想过一辈子，必须有一个妥协。他要是能接得住。通过这两天的考验，以后小欧再怎么折腾，他都能受得起。都听您的，您说的都对。听我的准没错。好嘞。哎，你让开一点。嗯，啊，帮我拿上。哎，好。哎呀，哎。嗯。哎、终于给咱妈搭上线了，你是不是得趁热打铁？他拿下，你不说不着急，慢慢来吗？哎，别提了，我爸、我妈还有延伸那个小妈，天天催我，问我什么时候能带他们见到你父母，聊聊结婚的事儿。我一激动，我就说三天之内就能搞定。三天？你这吹娘习惯，什么时候可以改改？改改改，我一定改。但我牛已经吹了，不得帮帮我？那我也不能保证我妈三天就点头呀。不然这样，最近啊，你多回一回你爸你妈家，好好把老佛爷伺候好，顺便放个大招什么的，没准儿三天就搞定了。还放大招呢？就老佛爷现在这态度，我连是点小伎俩他都没兴趣。你是他女儿，你开心，他就无计可施。嗯，那我就回家表演一下开心。不用演，咱们俩。就在你妈面前视频聊天，让她知道咱俩有多甜有多腻，没准这个事儿根本就用不了三天。那我就回家乐呵乐呵。行，乐呵乐呵什么事那么好笑啊？啊，你未来女婿说话特逗，要不要我给你读读？哎呀，你给我少来啊！你今天真的不回店里了？不回了。你女婿说啊，他来看店，让我好好陪你们。等我事吧。哎呦
你也没陪我们呢，你还跟他发信息，一口一个我女婿的，你绿了他，活不了了吧？我现在终于明白，什么叫因为爱情而丧失自我。嗯，他打视频来了。亲爱的，你在哪儿啊？我好想你。老纪，我要炒一盘鸡皮疙瘩喂，媳妇儿。哎，我跟你说啊，他消化成功了。老佛爷下懿旨了，叫你回家吃饭。我们要早点过来，帮我打打下手。今晚要吃饭，那恐怕我去不了。什么情况啊？有事吗？店里面有很重要的事要做，要不然咱们改明天，你看行吗？是工作重要，还是咱们俩婚姻大事重要？赵雅明同志亲自下厨，请你吃饭，就这么一次机会。你要是放他鸽子，咱们俩就彻底完蛋了。媳妇儿，真的是有很重要的事儿，现在不方便跟你说，等见了面一定给你汇报。你不会是跑去查案了吧？没有的事儿，媳妇儿体谅一下啊，就把时间改明天吧。我先挂了。出现啊！我在想，他会不会是别有用心，有其他的目的？我中计了，什么意思？这两天一直有辆车跟踪我，他到过小吴家楼下。刘伟跟踪你，是我大爷，他以为是赵定规的人。刘伟他不会自投罗网，他约我单刀赴会，一定略有所图。他肯定想调胡立山把我引开，而他真正的目的是要到小吴家报复。我这是为了救小美人。严姐，小美人今天早上已经被抢劫了。我怀疑他已经去了小吴家，你们赶紧派人过去，抓紧时间。带兵就留在出现公司。如果刘伟出现，第一时间跟我汇报。各部门注意，计划有变。我请他吃饭，还得他来定时间，真有意思。小欧，你赶紧跟他打电话
，让他明天别来了。小严不说了吗？他有事儿，你就不能通融一下？就是，不就吃顿饭吗？哪天吃不一样？妈，你就别较真了啊！喂，在哪儿？在家呢，老佛爷正在生你的气，我在安抚他。我这边事儿处理完以后，我争取晚上回家吃饭。怎么晚上又能吃饭了呀？你都傻姑娘玩呢。你是挺傻的，但傻得可爱。行了，先这么着啊。